பாட்டின் வேத விளக்கம் பாகம் நான்கு மனவாளனை கவர்ந்த மனவாட்டியின் பரிசுத்தம் மனவாட்டியினுடைய அலங்காரத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும் மனவாட்டி யார் என்பதை முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனங்கள் பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியும் கண்டேன் முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்து போயின சமுத்திரமும் இல்லாமற் போயிற்று யோவனாகிய நான் புதிய எர்ஸ்லேம் ஆகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்து நின்று பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது யோவானுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினதான ஒரு சத்தியம் அது புதிய எரிசலைமாகிய பரிசுத்த நகரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதிய எரிசலைமாகிய பரிசுத்த நகரம் என்று சொல்லப்படுவது புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் உள்ள பூர்ணமாக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் சபையை குறித்து சொல்லப்படுகிறது இந்த விளக்கத்தை முதல்ல அறிஞ்சுக்கிறது புதிய எரிசலைமாகிய பரிசுத்த நகரம் என்றால் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் பூரணமாக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவினுடைய சபையை குறிக்கிறது பூரணமாக்கப்பட்ட சபை என்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை குறிக்கின்றது மனவாட்டி என்று சொல்லும் பொழுது மனவாளனுடைய சரீரத்தோடு கூட இணைக்கப்படுகிற அனுபவம் மனவாட்டி மனவாளனுடைய சரீரத்தோடு இணைக்கப்படுகிற அனுபவம் அதாவது மனவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு மனவாட்டியாகிய சபை இணைக்கப்படுகின்றது நல்ல கவனிச்சு அப்படி என்றால் மனவாளனாகிய கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்படுகிற அந்த அனுபவத்தை தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒன்று கொருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவோடு கூட உள்ள ஒரே சரீரம் நல்ல கவனிச்சுக்கிறவ எப்பொழுதுமே வேதத்தின் இரகசியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறது அவசியம் எப்படி ஒரு மனைவி ஒரு புருஷன் ஒரே சரீரம் என்று தேவன் சொன்னாரோ அதே போல மனவாட்டியாகிய சபையும் கிறிஸ்துவும் ஒரே சரீரம் பிரிஞ்சு போனவங்க இல்ல தனித்தனி நபர் அல்ல கிறிஸ்துவினுடைய சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூர்ணமாக்கப்பட்ட சபை என்று சொல்லப்படுவதோ அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டி என்று சொல்லப்படுகிறதோ கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ ஒரு தனிப்பட்ட நபரை குறிக்கிறது 
it's not a collection of crowd mana vaatin sonna every individual ஒவ்வொரு தனித்தனியாக தான் சபை என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக தான் நீதான் கிறிஸ்துவின் சபை யூ ஆர் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ் நீதான் கிறிஸ்துவின் சரீரா நல்ல கணிச்சுக்கிறேன் you are the bride of the bride groom needan manavalanudaiya manavatti sabai endru sonnalo manavatti endru sonnalo nalla kavanithukolla vendum ennai kurithu solugirathu ennai kurithu solugirathu endru edukka vendum yen sabaiyai kurithu solugirathu endru edukkadinga it's an not a collection of crowd it's called every individual ovvorum niye kristuvinudaiya sarira niye kristuvinudaiya avayava apdi endral alangripu endru sollapadugindrathu thanipatta ovvoru nabaridathilum devan edirpaarkkira alangara நாம் அதை வழங்கிக் கொள்ள வேண்டாம் தேவன் எதிர்பார்க்கிற அலங்காரம் புதிய அப்படியான புதிய எரிசிலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் என்று சொன்னாலோ பூர்ணமாக்கப்பட்ட சபை என்று சொன்னாலோ கிறிஸ்துவினுடைய மனவாட்டி என்று சொன்னாலோ கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் என்று சொன்னாலோ அது யாரை குறிக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை புதிய எரிசலைமாகிய பரிசுத்த நகரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூர்ணமாக்கப்பட்ட சபை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் குறிக்கிறது நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான் இயேசு வரும் பொழுது உன்னை மனவாட்டியாய் பார்ப்பார் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆணாக அலங்கரிக்கப்பட்ட சபையாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தனித்தனி நபராக தேவன் உன்னத பாட்டிலே வர்ணிக்கிறார் அலங்காரத்தை குறித்து அழகை குறித்து கண்களை குறித்து பல்லை குறித்து நாவை குறித்து கூந்தலை குறித்து கழுத்தை குறித்து எவ்ரி எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த பாடி நல்ல கவனிச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு அவயவத்திலையும் மனவாட்டியினுடைய அலங்காரத்தை கத்தர் பார்ப்பார் மனைவிக்கும் மனவாட்டிக்கும் வித்தியாசம் ஒன்று மனைவி அலங்கரிக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவ எப்போதும் கூட இருக்கிறவா எப்படினாலும் இருப்பா ஆனா மனவாட்டின் சொல்றவா ஒரு புதிய நபர் சேர்க்கப்பட போகிறார் மனவாட்டி என்று சொல்லுகிறது ஒரு புதிய நபர் மனவாளனோடு இணைக்கப்பட போகிறார் ஒரு நிரந்தர வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு போகிறதற்காக இணைக்கப்பட போகிறார் அப்படி என்றால் கல்யாண வீட்டிற்குள் தான் அவள் இணைக்கப்பட முடியும் 
மனவாட்டியை கல்யாண வீட்டிலே கொண்டு வந்துதான் மனவாளனோடு இணைப்பார்கள் அந்த கல்யாணம் என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்தார் ட்ரம் அடிச்சு மியூசிக் வாசித்து கொண்டு இருக்கிற அனுபவம் அங்கே உண்டு மனவாளனுடைய திருமணம் கல்யாண கோலம் வரும் பொழுது ட்ரம்பட் வாசிக்கப்படும் அப்படி என்றால் மனவாளனோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் மனவாளன் உன் கண்களில் அழகை பார்ப்பார் உன் முகத்தில் அழகை பார்ப்பார் உன் உதட்டில் அழுகை பார்ப்பார் உன் அவயவத்தில் எந்த ஒரு பகுதி அவலட்சணமா இருந்தாலும் மனவாட்டின் அழகு அங்கே இருக்காது நல்ல கவனிச்சுக்கிறேன் ஒரு திருமணம் ஆகிற போகிற பெண்ணுக்கு மேக்கப் பண்றாங்க நல்ல கவனிங்க சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு கல்யாணம் சொன்னா மூணு மணிக்கெல்லாம் மேக்கப் ஆரம்பிக்க குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ரெண்டு மணி நேரமாக மேக்கப் பண்றது ஏன் ஏன் அத்தனை மேக்கப் மனவாளன் பக்கத்தில் போய் உட்கார போகிறார் முடிய அலங்கரிக்கிறாங்க முகத்தில் பவுடர் பூசுறாங்க கழுத்தில் மாலைகள் நகைகள் போடுகிறாங்க வெயில் என்று சொல்லியும் நெற்றி என்று சொல்லியும் வைக்கிறாங்க பல அலங்காரங்கள் வருகிறது போல உலகத்தாரே இத்தனை அலங்காரத்தை எதிர்பார்க்கும் பொழுது நித்திய நித்தியமாய் பரலோக ராஜ்யத்தில் தேவனோடு கூட வாழப்போகிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எதிர்பார்க்கிற பல அலங்காரங்கள் உண்டு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனவாளன் முன்னால நிக்க போகிற மனவாட்டியாகிய ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்ட அலங்காரத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்பதை உங்களோடு பேச போகின்றேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து பின்பு கடைசியான ஏழு வாதைகளால் நிறைந்த ஏழு கலசங்களையுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து நீ இங்கே வா ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியாகிய மனவாட்டியை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியாகிய மனவாட்டியை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் பெரிதும் உயரமுமான ஒரு பர்வதத்தின் மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டு போய் நல்ல கவனிங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போம் தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எருசலேம் ஆகிய பரிசுத்த நகரம் தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த சாதாரணமா இல்ல மகிமை இல்ல மகிமை அடைய வேண்டும் மகிமை என்று சொன்னால் என்ன பிரகாசம் அர்த்தம் மகிமைன்னு சொல்லிட்டாலே பிரகாசம் எஸ்ஏக்கில் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் நீங்க இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வருத வாசித்தீங்கன்னா விளங்கும் தெளிவாக மகிமை என்று சொல்லிட்டாலே பிரகாசம் பிரகாசிக்கப்பட்ட ஒளி நிறைந்த மகிமையை அடைந்த எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் சாதாரண நகரங்கள பரிசுத்த நகரம் அந்த மகிமையின் சொல்றதே பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது அந்த வெளிச்சம் என்று சொல்லுகிறதே பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது 
அலங்காரத்தில் மிக மிக முக்கியமான பகுதி பரிசுத்தம் எல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க ஆட்டுக்குட்டியானவர் ரெண்டு விதமான அலங்காரங்களை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பார் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தி நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் மனவாளன் முன்பாக நீ போகிறதற்கு ஆவியானவர் எதிர்பார்க்கிற இரண்டு விதமான அலங்காரங்கள் அதில் முக்கியமான ஒரு பகுதி பரிசுத்தம் யோவனாகிய நான் புதிய எரிசலம் ஆகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டே இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எரிசலம் ஆகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்திலிருந்து தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது எனக்கு காண்பித்தார் உன்னுடைய சரீரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் மகிமை இருக்கான்னு பார்ப்பாரு ஒவ்வொரு அவயத்தில் இருந்து வெளிச்சம் வருதான் பார்ப்பாரு நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க தேவன் தேவன் பார்க்கிற பார்வை வேற நாம பார்க்கிற பார்வை வேற நாம பார்க்கிற அழகை அவர் பார்க்க மாட்டார் அவர் பார்க்கிற அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு நம்மளை மகிமையில் தான் பார்க்க விரும்புவார் நீ மகிமையை அடைந்த பரிசுத்த நகரமாய் இருக்கிறாயா புதிய எருசலேமாக இருக்கிறாயா புதிய எருசலேம் அல்லது மகிமையடைந்த எருசலேம் என்றால் பூரணமாக்கப்பட்ட சபை ஏசு சொன்னாரு என் பிதா பூரண சர்க்குனராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சர்க்குனராய் இருங்கள் என்று சொன்னாயே பி இ பர்ஃபெக்ட் அஸ் மை ஃபாதர் இன் ஹவன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று சொன்னாரே த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த டெக்கரேஷன் ஆஃப் தி பிரைட் இஸ் ஹோலினஸ் ஹாவியின் கனி அத்தனையும் உனக்குள்ள சிறந்து விளங்கி அங்க பரிசுத்தம் இல்லை நான் பரலோகம் இல்லை பரிசுத்தமாய் வாழ்கிற அனுபவம் வேற கனி கொடுக்கிற அனுபவம் வேற பரிசுத்தம் என்று சொல்லுகிறது கத்தருடைய கண்களில் பார்க்கிறது கனி என்று சொல்லுகிறது உலகத்தாருடைய கண்களினால் பார்க்கிறது பரிசுத்தம் என்று சொல்லுகிறது உனக்குள் மறைந்து கிடக்கிறது கனி என்று சொல்லுகிறது உன்னில் இருந்து வெளிப்படுகிறது நம்ம அதை எல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் பாசிப்போம் அதன் பிரகாசம் மிகவும் விலையுயர்ந்த ரத்தின கல்லை போலவும் அதன் பிரகாசம் நல்ல கவனிச்சுக்கிடுங்க மகிமையை தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எரிசலமாய பரிசுத்த நகரம் பூர்ணமாக்கப்பட்ட சபை மனவாட்டி இறங்கி வரும் பொழுது அதனுடைய பிரகாசம் விலையுயர்ந்த ரத்தின கற்கல்லை போலவும் பலிங்கின் ஒளியில் உள்ள வஜ்ரக்கல்லை போலவும் இருந்தது பலிங்கின் ஒளியில் உள்ள வஜ்ரக்கல்லை போலவும் இருந்தது நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க அதனுடைய பிரகாசம் அப்படி இருக்குதா ஒளி எப்பொழுதுமே லைட் ரெஃபர்ஸ் ஹோலினஸ் 
நீ எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு நீ பரிசுத்தமாக இருக்கியோ உன் கண்ணு பிரகாசிக்க உன் முகம் பிரகாசிக்க உன் கை பிரகாசிக்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க வெளிப்படுத்தல இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய முடி அவருடைய முகம் அவருடைய கண்ணு அவருடைய பாதங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் எல்லாம் பிரகாசிக்கிறது அது அவருடைய பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கிறது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் பிரகாசம் என்றாலே பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி என்று யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் அந்த ஒளி இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட நோக்கமே சபையை பரிசுத்தமாக்க அந்த ஒளி இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டதே மனவாட்டியை உருவாக்க அந்த ஒளி இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டதே அவரோடு கூட நம்மளை வைத்துக் கொள்ள நான் ஏன் இவ்வளவு விளக்கம் கொடுக்கிறேன்னா தெளிவா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒருத்தர் கூட புரியாம போயிட கூட நாம் ஒரு ஆழமான பரிசுத்திற்குள் போக போகிறோம் நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனவாளனுடைய எதிர்பார்ப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனவாளனின் வர்ணனை அல்லது வர்ணிப்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புதிய எருசிலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் என்றால் பூர்ணமாக்கப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டின் கிறிஸ்துவனுடைய சபை என்று சொன்னேனே அப்படின்னா பூர்ணமாக்கப்பட்ட சபை என்றால் என்ன எதற்காக இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது உலகத்தில் வந்த எந்த மனிதரையும் பிரகாசிக்கிற ஒளி என்று வேதம் எழுதியிருக்கிறது அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்த நோக்கம் என்ன புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் முதல் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவம் சபையில் அன்பு கூர்ந்து அப்படியே கிறிஸ்துவம் சபையில் அன்பு கூர்ந்து உங்கட்டையும் என்டையும் சொல்றது சபையினா ஏதோ ஒரு கூட்டம் யாருக்கோ சொல்றாரு நினைக்காதீங்க எனக்காக வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியே கிறிஸ்துவம் சபையில் அன்பு கூர்ந்து சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாமாவே திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கு அதை பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கு எதற்கு வந்தார் திரு சபை பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டாம் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலை பரிசுத்தமாக்க ஆசிப்போம் கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் கரை திரை சின்ன கரை கூட இருக்க கரைன்னு சொன்னா எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் போட்டிருக்கு திரைன்னு சொன்னா அது எங்கேயோ ஒரு மூளையில் இருக்கு ஒரு பகுதியில் கூட கரை இருக்கக்கூடாது அதனால தான் கரைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல கரை ஏதோ ஒரு இடத்துல திரை கரை திரை ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமோ பிழையற்றதுமான சபையாக தேவனுடைய மகிமையுள்ள புதிய எருசலேமாய நகரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு மகிமை அடைந்த 
மகிமை அடைந்த மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார் அதற்கு தான் இயேசு வந்தார் எதற்காக வந்தார் கரை திரை ஒன்றும் இல்லாமல் முதல் ஒன்றெல்லாம் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கு தம்மை தாமே அதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் உங்களுக்கு உங்களுக்காக எனக்காகவே தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் சபை நான் மறுபடியும் சொல்வேன் யூ ஆர் த சர்ச் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் சபை நினைக்காதீங்க கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம்னாலே சபை கிறிஸ்துடைய சரீரம் சொன்னாலே மனவாட்டி எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் சபை உன்னை பரிசுத்தமும் பிள்ளையற்றதுமான நபராக அவருக்கு முன் நிறுத்துகிறதற்காகவே தம்மை தாமே ஒப்புவித்தார் அதனால் தான் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்று பத்துல தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எரிசலேயமாகிய புதிய நகரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனவாட்டியின் முக்கிய அலங்காரமே பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் எந்த கனி இருந்தாலும் பிரயோஜனப்படாது பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லை என்று எபிரேயர் பனிரெண்டு பதினாலு சொல்லுகிறது உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று ஒன்று பேதர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறில் எழுதியிருக்கிறது உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் உன் பார்வையில் பரிசுத்தம் இருக்கணும் உன் முகத்தில் பரிசுத்தம் இருக்கணும் உன் வார்த்தையில் பரிசுத்தம் இருக்கணும் உன் நடக்கையில் பரிசுத்தம் இருக்கணும் எவ்ரி எவ்ரி பார்ட் அதுதான் அலங்காரம் அதுதான் அலங்காரம் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீத புஸ்தகம் தொண்ணூத்தி ஆறாவது சங்கீதம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் பரிசுத்த அலங்காரத்துடன் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் அங்க போனாலே அந்த அலங்காரம் இல்லை போக முடியாது அந்த அலங்காரம் இல்லை போக முடியாது நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே பரிசுத்தம் அலங்காரத்தின் முதல் பகுதி அப்போஸ்தலாகிய பவுல் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியினால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் சொல்கிறாரு கற்புள்ள கண்ணிகையாக பரிசுத்தம் பரிசுத்தமா கொண்டு போய் நிறுத்த ரட்சிப்புன்னு சொல்றது முழுமையா பரிசுத்தத்தில் அடங்கியிருக்கிறது அதுதான் சால்வேஷன் நேச மனவாட்டியிடம் இரண்டு விதமான அலங்காரத்தை எதிர்பார்ப்பார் ஒன்று பார்த்து ரசிப்பது இன்னொன்று புசித்து ருசிப்பது ரெண்டு அலங்காரம் ஒன்று பார்த்து ரசிப்பார் இன்னொன்று புசிப்பார் பரிசுத்தத்தை பார்த்து ரசிப்பார் கனியை புசித்து ரசிப்பார்
இப்பொழுது மனவாட்டியின் அலங்காரத்திற்குள் போகின்றோம் என்டரிங் இன்டு த ஹோலினஸ் ஆஃப் தி பிரைட் மனவாட்டியினுடைய அலங்காரத்தின் முதல் பகுதி பரிசுத்தம் என்று சொன்னேன் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் என் பிரியமே நீ பூரண ரூபவதி உன்னிடத்துல பழுது ஒன்றும் இல்லை அர்த்தம் தெரியுமா எனக்கு உடனே ஞாபகம் வர்றதெல்லாம் ஏசு சொன்னது தான் ஐயோ வான் எட்டு நாற்பத்தி ஆறுல என் இடத்துல பாவம் உண்டென்று உங்களில் யாராயிலும் என்னை குற்றப்படுத்த கூடுமான்னு கேட்டாரு பழுதொன்றும் இல்லாதவர் பரிசுத்தமானவர் மனவாளன் மனவாட்டியை பற்றி சொல்லுகிறார் முதலாவது எதிர்பார்ப்பு என் பிரியமே பரிசுத்தம் இருந்தா நீ அவருக்கு பெரியமானவா இவர் என்னுடைய நேசகுமார இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் சொன்னார் அதே தான் நம்மளையும் பார்த்து சொல்லுவார் அதை தான் நம்மளையும் பார்த்து சொல்லுவார் எனக்கு பிரியமானவன் சொல்லுவார் அந்த பிரியம் பரிசுத்தத்தில் இருக்கிறது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதெல்லாம் பரிசுத்தத்தின் கேட்டகரியில் வரும் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் என் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டாய் என் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டாய் பியூட்டிஃபுல் வசனம் எந்த அளவுக்கு ஒரு மனவாட்டி மனவாளுடைய இருதயத்துக்கு பிரியமா நடந்திருப்பார் என் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டாய் சகோதரியே என் மனவாளியே என் சகோதரியே என் கண்களில் ஒன்று சரீரத்தோடு இணைக்கப்பட்ட அவயமா Internal decoration உள் அலங்காரம் எல்லா கவனிச்சுக்கிறார் ரெண்டாவது அவர் சொல்லுகிறார் உன் கண்களில் ஒன்றிய உன் கழுத்தில் உள்ள சரப்பணி மாலை எக்ஸ்டர்னல் டெக்கரேஷன் வெளியே காட்டுகிறது உள் அலங்காரம்னா என்ன பரிசுத்தம் வெளியே காட்டுகிற அலங்காரம் நான் என்ன கனி உன் கழுத்தில் உள்ள சரப்பணி முத்து 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 முத்தா இருக்கு சாதாரணம் தெரியல பிரகாசிக்குது ஒவ்வொரு முத்தும் ஒவ்வொரு கனியை குறிக்கிறது அதை பார்த்து ரசிப்பாரு நல்ல கவனிங்க ஏதோ உனக்குள்ள வாசமா இருக்கார்னு மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க கத்தருடைய கண்கள் மனுவு திறமை நோக்கமா இருக்கிறதா பாப்பாரு நீ பேசுகிற பேச்சில் அவர் சந்தோஷப்படணும் நீ பார்க்கிற பார்வையில் அவர் சந்தோஷப்படணும்
நீ எந்த இடத்துல யார்கிட்ட போய் பேசினாலும் உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் சந்தோஷப்பட என் பிரியமே என் மனவாளியே உன்னால பழுதொன்றும் இல்லை என்று சொன்னாரே அப்படின்னா அவர் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டவள் அவருக்கு பிரியமாய் நடந்தவள் அவருடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றினவள் அவங்களதான் பிரியன் சொல்லுவாரு அவங்க மேல அவருடைய கண் இருந்து கத்துடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமா இருக்கிறது பார்த்துட்டு இருப்பாரு நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் ரெண்டு அழகு இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் நான் ரெண்டையும் விவரிச்சு சொல்லுவேன் முதல்ல அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அவருடைய வர்ணிப்பு என்ன மனவாளன் எடுத்த எடுப்பில் உன் முகத்தை தான் பார்ப்பார் ஒரு மனவாட்டியினுடைய அழகு அந்த முகத்தில் தான் எப்படி பார்க்கிறார் எப்படி வர்ணிக்கிறார் வர்ணிச்சிட்டார்னா அதுக்கு பேர் அவருடைய எதிர்பார்ப்புன்னு அர்த்தம் அவர் வர்ணிச்சிட்டார்னா அதுக்கு பேர் அவருடைய எதிர்பார்ப்புன்னு அர்த்தம் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்னோட பேசி என் பிரியமே என் ரூபவதியே எழுந்து வா நல்ல கவனிங்க ரூபவதின்னு சொல்றாரு என் பிரியமேனு சொல்றாரு அப்படின்னா அவர் அழக எதிர்பார்க்கிறார் மனவாட்டியினுடைய முக்கியமான அலங்காரம் அழகு சௌந்தரியம் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க அழகா இருக்கணும்னு பாப்பாரு அவர் பார்க்கிறது இது பதினான்காவது வசனம் கண்மலைய படிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலும் தங்குகிற என் புறாவே என் புறாவே அடிச்சு தள்ளிட்டாரு நான் அதை ரொம்ப ருசிச்சு பார்த்தேன் உன்னதா பாட்டை நான் தியானிக்கும் பொழுது அவருடைய வர்ணனை புறா என் புறாவே என் புறாவே உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பே உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பே மறுபடியும் ஆரம்பத்தில் இருந்து வாசிங்க கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலும் தங்குகிற என் புறாவே உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பே உன் முக ரூபத்தை நல்லா கவனிங்க அங்கதான் அழகு அங்கதான் சௌந்தரியம் நீ அழகா இருக்கியா பாப்பார் என் புறாவேனு சொல்லிட்டாரு அந்த புறாவினுடைய அழகு அங்க இருக்கணுமே என் ரூபவதியே சொல்லிட்டாரு ரூபவதியா இருக்கணுமே அவர் அவர் கூப்பிடுகிறார் சொன்னாத அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும் பொழுதுதான் அப்படி சொல்லி கூப்பிடுகிறாரு உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பி உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் அப்படி வாஞ்சிய பார்த்தீங்களா உன் வாயில இருந்து வர்ற ஒவ்வொரு சத்தத்தை கேட்க விரும்புகிறார் உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் இன்பமும் 
அதுதான் ரூபவதி ஏங்கிறார் அதுக்கு தான் ரூபவதி ஏங்கிறார் யார் ரூபவதி அது யாகமம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வாசனம் லேயாளுடைய கண்கள் கூச்ச பார்வையா இருந்தது நல்ல கவனுங்க முகம் முகத்தை பத்தி தான் பேச ஒருத்திக்கு கூச்ச பார்வையா இருந்தது ராகேலு ரூபவதியும் பார்வைக்கு அழகானவளுமா இருந்தார் ரூபவதியும் பார்வைக்கு அழகும் அவ கண்ணு அவ முகமும் அத்தனை அழகா இருக்கான் முகம் அழகா இருந்து கண்ணு கூச்ச பார்வையா இருந்துட்டுனா அங்க ரூபவதின்னு சொல்ல முடியாது அதுக்குதான் விளக்கம் கொடுத்துருக்கு ஒருத்திக்கு கண்ணு கூச்ச பாவையா ஆனா இன்னொருத்திய சொல்லப்பட்டிருக்குது அவள் ரூபவதியும் பார்வைக்கு அழகு உன்னை ரூபவதியே கூப்பிடுறாரு உன் முகத்தின் அழகை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறாரு அது அழகா இருக்கிற உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பே ஏன் முக ரூபத்தை காமின்னு சொல்றாரு அந்த முகத்தில் அவர் என்னத்தை பார்ப்பார் தெரியுமா எப்படிப்பட்ட அழகை பார்ப்பார் தெரியுமா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து மறுபடியும் வாசிக்க கேட்போம் பின்பு கடைசியான ஏழு வாதைகளால் நிறைந்த ஏழு கலசங்களுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து நீ இங்கே வா ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியாகிய மனவாட்டியை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியாய மனவாட்டி உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி பெரிதும் உயர்வுமான ஒரு பர்வதத்தின் மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டு போய் ஆவியில கொண்டு போய் தேவனுடைய மகிமை அடைந்த தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எருசலேம் ஆகிய பர்சுத்த நகரம் பரலோகத்தை விட்டு தேவனிடத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தான் தேவனுடைய மகிமை நிறைந்த பர்சுத்த நகரம் உன் முகத்துல மகிமை இருக்கான்னு பார்ப்பாரு அதான் அவர் பார்க்குற அழகு நல்லா கவனிங்க நீ கருப்பா இருக்கிறியா நீ சாப்பா இருக்கிறியா பார்க்க மாட்டாரு உன் முடி கருப்பா இருக்கா வெள்ளியா நரைச்சி போய் இருக்கா பார்க்க மாட்டாரு நல்லா கவனிங்க உன் கண்ணு கூச்ச பார்வையா இருக்கா உன் கண்ணு நல்ல பார்வையா இருக்கா பார்க்க மாட்டாரு அவர் உன் கண்ணிலையும் உன் முகத்திலையும் மகிமை இருக்கான் பாப்பாரு வாட் இஸ் தட் அந்த மகிமைனா என்ன உன் முகத்துல பரிசுத்தம் இருந்தா தான் உனக்குள்ள பரிசுத்தம் இருந்தா தான் முகத்துல மகிமை தெரியும் அவர் பார்க்கிற மகிமை என்ன என் பிரியமே என் ரூபவதின்னு சொன்னாரு எப்பொழுது மதேயு எழுதுனதான சுவிசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அதை பார்ப்பார் அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மை ஆயிற்று டோட்டல் வைட் டோட்டல் லைட் டோட்டல் பிரைட் டாப் டு பாட்டம் அத மகிம அத மகிம ஐந்தாவது வசனம் அவன் பேசுகையில் இது ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிலையிட்டது இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமா இருக்கிறேன் என் பிரியமே என் ரூபவதியின்னு சொன்னாரு உன் முகம் அழகா இருக்குதுன்னு சொன்னாரு அந்த அழகு அந்த மகிமையில தான் இருக்கு அந்த அழகு அந்த பிரகாசத்தில் தான் இருக்கு அவருடைய முகம் 
சூரியனை போல பிரகாசித்ததான் மனவாட்டியுடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசிக்கணுமா உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சந்திரனை போல் அழகும் சந்திரனை போல அழகும் சூரியனை போல் பிரகாசமும் சூரியனை போல பிரகாசமும் கொடிகள் பறக்கும் படையை போல் கெடியும் உள்ளவளாய் அருணோதயம் போல் உதிக்கிற இவள் யார் தூக்கிட்டார இவள் யார் அந்த பிரகாசம் அவரை கவர்ந்துருச்சு என் இறுதியத்தை கவர்ந்து கொண்டா என்று சொன்னாரே என் பிரியமே என் ரூபவதியே என்று சொன்னாரே என் புறாவே என்று சொன்னாரே அவள் முகம் சூரியனை போல சந்திரனை போல அங்க அதான் பார்க்கிறார் அவர் பார்க்கிற அழகு ஐயா நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க நான் இப்பொழுது முகம் எப்பொழுதெல்லாம் பிரகாசிக்குங்கிறத எடுக்க போகிறேன் கவனிச்சுக்கிடுங்க பரிசுத்தமாய் நான் இந்த பிரகாசத்தை பரிசுத்தத்துக்கு ஒப்பிட்டு சொன்னேன் புதிய நகரமாகிய எரிசலம் அது பிரகாசித்து தான் அப்படி நான் பரிசுத்தம் என்று சொன்னே எப்படி பிரகாசத்துக்கும் இந்த பரிசுத்தத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் வாசிப்போம் நம்ம தேயுள்ளதுன்னு சுவிசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்க கேட்போம் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் மறுபமான பின்பு தான் அங்கே முகம் பிரகாசிக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கிறேன் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மை ஆயிற்று அப்படின்னா நம்ம முகம் பிரகாசிக்கணும்னா நம்ம முகம் வெளிச்சமா வரணும்னா நமக்குள் ஒரு மறுப அனுபவம் வர வேண்டும் நல்ல கவனிங்க நமக்குள் எப்படி மறுரூப அனுபவம் வரும் ரோமரின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனங்கள் அப்படி இருக்க சகோதரரே சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை டோட்டல் பாடி உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் பரிசுத்தமோ தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் உங்களுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடு சொல்றார் பரிசுத்தத்திற்கு அசிப்போ இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் இந்த உலகத்திற்கு ஏற்ற வேஷத்தை தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமோ பரிபூர்ணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறிகிறதுனாலே உங்கள் மனம் புதிதாகிறது அல்ல கவனிங்க தேவனுடைய சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுபமாகுங்கள் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறிகிறதுனால அந்த பரிபூர்ணமான சித்தம் என்ன ஒன்று தேசலிக்க நான்கு மூன்று சொல்லுகிறது பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தம் ஒன்று தேசலிக்க நான்கு ஏழு சொல்லுகிறது தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்கு அழைத்திருக்கிறார் பரிசுத்தத்தில் உன்னுடைய இருதயம் மறுபமாக வேண்டுமா ஏன் முகம் பிரகாசித்தது என்னத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யாராயிலும் என்னை குற்றப்படுத்த கூடுமா இதோ இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்னாரே பரிசுத்தவான் 
உனக்குள்ள பரிசுத்தம் வர வர உன் முகம் வெளிச்சமா இருக்கும் கருப்பா இருக்காது காம்ப்ளக்ஷன் வேற கலர் வேற நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறேங்க காம்ப்ளக்ஷன் சொல்றது உன் ஸ்கின்னுடைய நிறம் இயற்கை நீ கருப்பாவே இருக்கலாம் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அதுதான் காம்ப்ளக்ஷன் அதுல பவுடர் போடுற எதுல கருப்பான முகத்தில் பவுடர் போட்டு வெள்ளை ஆக்கிடுற அதுக்கு பேர் தான் கலர் அதுதான் கலர் உன்னுடைய இயற்கை முகம் கருப்பா இருக்கிறதே அதை பத்தி நான் பேசல அந்த முகம் கலரா மாற வேண்டும் அந்த முகத்தில் பிரகாசம் தெரிய வேண்டும் அது இயற்கையாவே வருகிறது இல்லை கிறிஸ்து வந்தால் மாத்திரமே வரும் நிறம் உன் பிறவியில இருந்தே வர்றது அதுல பழுதொன்றும் இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க கிறிஸ்து மருவம் எப்படி மருவமா உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே பரிசுத்தத்தில் புதிதாகிறதுனாலே அப்படின்னா இந்த மகிமையை குறித்து சொன்னே அண்டவர் உன்னிடத்தில் மகிமையை பார்ப்பார் என்று சொன்னே இந்த மகிமையின் மருவம் என்ன ரெண்டு குரந்தியரின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கத்தரால் ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே எந்த சாயலே கர்த்தரின் சாயலே ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் எப்படி மறுவோம் அந்த சாயலாக ஆண்டவர் வாண்டை எதிர்பார்க்கிற அழகு கிறிஸ்துவின் சாயல் அலலுயா எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே அண்டவர் உன்னிடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு அழகு உண்டு மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மருவமாக்கப்படுகிறது உனக்கு ஒரு கிறிஸ்துவின் சாயல் உனக்குள் தெரிய வேண்டும் அண்டவர் அந்த சாயலை எதிர்பார்ப்பார் நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் நாம் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இதெல்லாம் படிப்படியாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே வர்றேன் உன் மனம் புதிதாக வேண்டாம் பரிசுத்தமாக வேண்டாம் முகம் பிரகாசிக்கணுமா எப்போ பிரகாசிக்கும் தன்னால் பிரகாசம் வந்துடாது நான் சொன்ன பரிசுத்தங்கிறது இன்டர்னல் டெக்கரேஷன் பரிசுத்தங்கிறது இன்டர்னல் அது உள்ளுக்குள்ள இருந்து தான் வர முடியும் வெளியே இருந்து வர முடியாது என்ன பவுடரை போட்டாலும் சரி என்ன பெயிண்ட் அடித்தாலும் சரி வர வருமா அப்படி நான் அந்த உள்ளு காரியத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுது அவர் உன் முகத்தில் அழகை உன் முக ரூபம் அழகா இருக்கிறது என்று சொன்னாரே அந்த முகத்தில் அழகை எப்படி பார்ப்பார் மதேயில் எழுதினதான சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் இருதயத்திலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் மாக்கியவாங்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் யாரு தேவனை தரிசிப்பாங்களா இருதயத்தில் சுத்தம் உன் இருதயத்தில் சுத்தம் இருக்குதா இல்லையா அதுதான் அவர் உன் முகத்தில் பார்ப்பார் அதைத்தான் உன் முகத்தில் அதுதான் அவருக்கு டெக்கரேஷன் நல்ல கவனிக்கல இருதயத்தில் சுத்தம் 
நல்லவர்களும் தேவனை தரிசிப்ப அந்த இறுதியத்தில் உள்ள சுத்தங்கிறது தான் பரிசுத்தம் அதுதான் முகத்தை பிரகாசிக்குது கரை திரை ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான சபை அப்படின்னா அந்த இறுதியத்தின் அசுத்தம் என்ன மார்க் எழுதுனதான சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் இருந்து மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் மனுஷனுக்குள் இருந்து புறப்படுகிறது மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படி எனில் எப்படி எனில் மனுஷனுடைய இருதயத்திற்குள் இருந்து இருதயத்திற்குள் இருந்து அங்கிருந்து கிளம்புது இருதயத்திற்குள் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் பொல்லாத சிந்தனை விபச்சாரங்களும் விபச்சாரங்கள் வேசித்தனங்களும் வேசித்தனங்கள் கொலை பாதகங்களும் கொலை பாதகங்கள் கழவுகளும் கழவுகள் பொருளாசைகளும் பொருளாசை துஷ்டதனங்களும் துஷ்டதனங்கள் கபடும் கபடு காம விகாரமும் காம விகாரம் வன்கண்ணும் வன்கண்கள் தூஷணமும் தூஷணம் பெருமையும் பெருமை மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகள் எல்லாம் உள்ளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்து அதுதான் போட்டு பல்ல கடிக்கிறேன் அதுதான் போட்டு பல்ல கடிக்கிறேன் பல்லு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கார் அந்த பல்ல பார்ப்பார் அது கடிச்சுக்கிட்டு கடிச்சுக்கிட்டு இருந்து நம்ம பல்ல தட்டிடுவோம் அந்த முகத்தில் எப்பொழுதும் சந்தோஷம் அதான் மகிமைங்கிறதுக்கு முதல்ல மூஞ்ச தூக்கிடுறது நான் மூஞ்ச தூக்கிடுறது அது ஏன் உள்ள இருந்து கிளம்புது பொல்லாங்கான சிந்தனை துஷ்டத்தனங்கள் கோபங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க இது எல்லாம் இறுதியத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிறதா இவை எல்லாம் இறுதியத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிறது முகம் உடனே மாறு காயினை கேட்டார ஏன்பா உன் முக நாடி மாறுச்சு அங்க அழகு போச்சு சௌந்தர்யம் போச்சு மகிமை போச்சு உனக்கு அதிக தீமை செஞ்சவன் தான் உன் முன்னால வருவான் நல்லவன் வரமாட்டான் உன்னை நேசித்தவன் வரமாட்டான் உன்னை குறித்து தீமையா பேசணும் உனக்கு தீமை செஞ்சவனை பிசாசு அனுப்பி விடுவான் கர்த்தர் அனுப்பி விடுவார் நினைக்காதீங்க பிசாசு அனுப்பி விட்டு கர்த்தரிடத்துல உன்னை காமிப்பான் இங்க பார் மூஞ்ச தூக்கிட்டு போறான் பாத்தியா மூஞ்ச தூக்கிட்டு போறான் பாத்தியா அந்த இறுதியத்துல கோபம் பரிசுத்தம் போச்சு இறுதியத்துல வன்மம் பரிசுத்தம் போச்சு இறுதியத்துல கசப்பு பரிசுத்தம் போச்சு எங்கிருந்து பிரகாசிக்கும் முகம் எங்கிருந்து பிரகாசிக்கும் மனவாட்டியினுடைய அலங்காரத்தை முகத்திலே பார்ப்பா இவைகளில் ஒன்று கூட இறுதியத்தில் இல்லையா முகம் பிரகாசிக்கும் என் பெரியமே என் புறாவே என் ரூபவதி எழுந்துவா கூப்பிடுவார் உன் சத்தத்தை தான் கேட்க விரும்புவார் யார பிரியன் சொல்றாரோ யார ரூபவதின் சொல்றாரோ யார என் புறானு சொல்றாரோ அவங்க சத்தத்தை தான் அவர் கேட்க விரும்புவார் எல்லாரும் சத்தம் இல்லை எல்லா கவனிச்சுக்கிட வேணா என் பிரியமே என் ரூபவதி அந்த இறுதியம் அவ்வளவு சுத்தம் இறுதியமானது திருக்குள்ளதும் கேடு நிறைந்தது என்று எரேமியா பதினேழு ஒன்பது சொல்லுகிறது அந்த திருக்கும் கேடு இல்லாம அந்த இறுதியம் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியமான இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியமான 
ஆண்டவர் முகத்தை பார்க்காருனா நீ சோப்பா இருக்கியா நீ கருப்பா இருக்கியா அப்படி பார்க்க மாட்டேன் உன் முகத்தில் மகிமை இருக்கான் பார்ப்பார் அந்த மகிமையை தான் உன் இருதயத்தில் பார்ப்பார் இருதயம் மனுஷன் பார்க்கிற விதமாக ஆண்டவர் பார்க்க மாட்டான்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தின் பிற்பகுதி மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் மனுஷன் முகத்தை தான் பார்ப்பான் கர்த்தரோ இருதயம் எல்லா அவயவமும் இருதயத்தில் இருந்து தான் வெளிப்படும் எல்லா அவைய செயல்படும் இருதயத்தில் இருந்து தான் அங்கே கோளார் வந்துச்சுன்னா தான் கையில் கோளார் அங்கே கோளார் வந்துச்சுன்னா தான் கண்ணில் கோளார் அங்கே கோளார் வந்துருச்சுன்னா தான் வாயில் கோளார் ஏன்னா இருதயத்தின் நிறைவினால் தான் வாய் பேசும் அங்கே என்ன நிறைஞ்சிருக்கு பரிசுத்தத்தை முகத்தில் பார்க்கிறார் அந்த முகம் பிரகாசிக்கிறதா இயேசு கிறிஸ்துடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது என பாவம் இல்லாதவன் பரிசுத்தவன் நம்பர் டூ எப்பொழுது முகம் பிரகாசிக்க முதலாவது நான் இறுதியத்தின் மறுபத்தை குறித்து பேசுவேன் நீ புதிய மனுஷனாய் மாற வேண்டாம் அதுக்கு தான் ஏசு சொன்னார் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவா விட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக மாட்டான்னு சொன்னார் ஒருவன் குழந்தைய போல மாறாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல போக மாட்டான்னு சொன்னாரு எல்லாம் கவனிச்சுக்கிறாங்க உன் இறுதியம் குழந்தையை போல மாற வேண்டாம் எல்லாம் கவனிச்சுக்கிறீங்க இறுதியம் குழந்தையை போல மாறுகிற குழந்தை சுபாவத்துக்குள்ள வருகிறது அந்த அழகு அவன் முகத்தில் பார்ப்பார் என்னுடைய சின்ன பேத்தி அப்படியே சிரிப்பான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல அதே மாதிரி ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க விரும்புவார் உன் முகத்தில் சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் துக்கருக்கு நம்ம முகத்தை ஆண்டு பார்க்க விரும்ப மாட்டார் மூஞ்சி தூக்கிட்டு இருக்கிற முகத்தை ஆண்டு பார்க்க விரும்ப மாட்டார் கடு கடுன்னு கடிச்சுட்டு இருக்கிற முகத்தை பார்க்க விரும்ப மாட்டார் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க அவர் எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்பை நம்ம பேசி நம்பர் டூ லூக்கா எழுதுனதான சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அவர் முதலாவது வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மறுபம் ஆகும் பொழுது முக ரூபம் மாறியது சூரியனை போல ரெண்டாவது இப்பொழுது அவர் ஜபம் பண்ணும் பொழுது தேவனோடு உறவு வைக்கும் பொழுது எவ்வளவு நேரம் ஜபிக்கிற உன் முகம் காட்டிரு முகம் காட்டு அவர் ஜபம் பண்ணும் பொழுது அவருடைய முக ரூபம் மாறியது அவருடைய வஸ்திரம் வெண்மையாய் பிரகாசித்தது அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் அப்பொழுது இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று யாரை பார்த்து சொன்னாரு ஜபிக்கிறவங்களை பார்த்து ஜபிக்கிற நீ அவருக்கு பெரியமான என் பெரியமே என் ரூபவதி எழுந்துவா உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் எழுந்துவா உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் உன் சத்தம் இன்பமாய் இருக்கிறது அவர் சமூகத்தில் நீ பேசுறதை கேட்க விரும்புவார் எப்பொழுதெல்லாம் அவர் சமூகத்துக்குள்ள ஓடுற எப்பொழுதெல்லாம் அவரோடு கூட நேரம் செலவழிக்கிற யாத்ராகமம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் இருந்து 
மோசை மலையின் மேல் ஏறின போது ஒரு மேகம் மலையை மூடிச்சு மலையின் மேல் ஏறின உடனே மேகம் மூடிச்சு நீ ஜபிக்க போய் உள்ள நுழைஞ்சிட்டீங்கனாலே மேகத்துக்குள்ள போயிருவே நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க நீ ஜபிக்க உள்ள போயிட்டீனாலே நீ மேகத்துக்குள்ள போயிருவே அதான் மகிமை அதான் மகிமை நீ எவ்வளவு நேரம் தேவ சமூகத்துக்குள்ள இருந்தாலும் அந்த மகிமை மூடி இருக்கும் அந்த மகிமைக்குள்ள நீ இருக்கிற ஒரு மேகம் மூடியது மலையின் கொடுமுடியிலே கத்தருடைய மகிமையின் காட்சி இஸ்ரேல் புத்திரருடைய கண்களுக்கு பச்சிக்கிற அக்கினியை போல் இருந்தது அப்படின்னு அவன் எங்க கிடக்கிறான் நெருப்புல கிடக்கான்னு நினைக்காதீங்க அவன் நெருப்புல இல்ல மகிமையில இருக்கிறான் பிரகாசத்தில் இருக்கிறான் பட்சிக்கிற அக்கினியை போல தெரியுதான் இவங்க கண்ணுக்கு அவன் அங்க மகிமைக்குள்ள கிடக்கிறான் அவன் தேவ சமூகத்துக்குள்ள இருக்கிறான் பதினெட்டாவது வசனம் மோசை மேகத்தின் நடுவில் பிரவேசித்து மலையின் மேல் ஏறி இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் மலையில் இருந்தான் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் மலையில இருந்தான் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இருந்து அங்கே அவன் அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் கர்த்தரோடே இருந்தார் நாற்பது நாள் கர்த்தரோடு அதான் முக பிரகாசம் சகோதரியே நான் ஜபிக்க போறேன்னு சொல்லி நீ தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா முகம் பிரகாசிக்காது சில ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு வருவாங்க ஜபத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி கதவை போட்டுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு அழகாக வந்தா நல்லா பிரகாசமான முகத்துக்கு பதில் வீங்கின முகம் தெரியும் நல்லா தூக்கம் பிரகாசிக்காது கர்த்தரோடு இருக்கிற அனுபவம் நாற்பது நாள் கர்த்தரோடு கான்வர்சேஷன் வித் கான் வாசிப்போம் அவன் பத்து கற்பனைகளாகிய உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை பலகைகளில் எழுதினான் மோசே சாட்சி பலகைகள் இரண்டையும் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு சீனாய் மலையில் இருந்து இறங்குகிற போது சீனாய் மலையில் இருந்து இறங்குகிற பொழுது தன்னுடைய அவர் பேசினதினாலே தன் முகம் பிரகாசித்திருப்பதை அவன் அறியாதிருந்தான் அவனுக்கு தெரியாது அவன் முகம் சூரியனை போல பிரகாசி சூரியனை பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி என் இயேசுவை மாதிரி இயேசுவை மாதிரி அவர் முகம் சூரியனை போல பார்க்க முடியாது யாராலையும் பார்க்க முடியல அவனுக்கு தெரியாது யாராலையும் முகத்தை பார்க்க முடியல ஏன்னா மகிமையில தேவனோடு கூட உறவாடி அவர் அவனோடு கூட பேசி கொண்டிருந்தபடினால அவன் முகம் பிரகாசித்த என் பெரியமே என் ரூபவதி எழுந்து வா நான் உன் சத்தத்தை கேட்கட்டும் நான் உன் சத்தம் இன்பமும் உன் முக ரூபம் அழகுமாயிருக்குன்னு சொன்னாரே அந்த உன் சத்தத்தை கேட்க ஆண்டு வரு விரும்புவாரு ஐயா உன்னுடைய அலங்கரிப்பில் பரிசுத்தத்தின் அலங்கரிப்பில் உண்டு உன்னுடைய ஜப வாழ்க்கை உன்னுடைய பரிசுத்தத்தின் அலங்கரிப்பில் ஒன்று ஜப வாழ்க்கை முகம் பிரகாசிக்க வேண்டும் நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை குறையும் பொழுதுதான் ஆண்டவரை போய் காத்திரு காத்திரு காத்திருன்னு சொல்லுவார் வாசிப்போம் ஆரோனும் இஸ்ரவே புத்திரர் எல்லாரும் மோசையை பார்க்கும் போது அவன் முகம் பிரகாசித்திருப்பதை கண்டு அவன் முகம் பிரகாசித்திருப்பதை கண்டு அவன் சமீபத்தில் சேர பயந்தார்கள் பக்கத்துல போக முடியல முக்காடு போட்டாலும் போக முடியும் அதுதான் பிரகாசம் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டு எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டு கற்களில் பதிந்திருந்த கற்களில் பதிந்திருந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான ஊழியத்தை செய்த மோசையினுடைய முகத்திலே மோசையினுடைய முகத்திலே மகிமை பிரகாசம் உண்டானபடியால் என்னது மகிமை பிரகாசம் 
அந்த மகிமை பிரகாசத்தை அவர் பார்ப்பார் கர்த்தரோடு இருந்தால் மாத்திரம்தான் அந்த மகிமை பிரகாசம் வந்தார் கர்த்தரோடு இருந்தால் மாத்திரம்தான் அந்த மகிமை பிரகாசம் தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த பரிசுத்த நகரமாகிய புதிய எரிசலே இரண்டு குருந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கத்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் நல்ல கவனிங்க அவருடைய சாயல் உன் முகத்துல தெரியணும் உன்னை பார்க்கிறவங்க சாந்தத்தையும் பிரகாசத்தையும் பார்க்கணும் கிறிஸ்துவின் சாயல் உனக்குள் எப்பொழுது தெரியும் ஜபா வாழ்க்கையும் மறுபு அனுபவம் இருக்கும் பொழுது மறுபு சொன்னாலே பரிசுத்தம் ஜபமும் பரிசுத்தமும் உன்னை மறுபப்படுத்தும் முகப்பிரகாசத்துக்கு இயேசுடைய ஜபமும் மறுபமும் அவன் முகத்தை சூரியனை போல பிரகாசிக்க வைத்தது உன்னை பார்க்கிறவன் இயேசுவை உன் முகத்தில் பார்க்கணும் அதான் டெக்கரேஷன் அதான் மனவாட்டி அழகா சாது சுந்தர் சிங் ஒரு வீட்டில் போய் கதவு தட்டினாராம் கதவை திறந்த வேலைக்காரி உடனே ஓடிட்டு அம்மா இயேசு கிறிஸ்து வந்து நிற்கிறாரு அம்மா இயேசு கிறிஸ்து வந்து நிற்கிறாரு யாருனே கேட்கல ஓடிட்டா ஏன்னா ஒரு முகம் பிரகாசிக்குது அந்த முகத்தில் கிறிஸ்துவின் சாயல் மூன்றாவது நம்பர் த்ரீ நான் எடுத்த இந்த மரூபம் பரிசுத்தத்தை குறித்து எடுத்தேன் முகத்தில் காண்கிற வெளிச்சம் உன் முகத்தில் உள்ள பிரகாசம் உன் முகத்தில் உள்ள டெக்கரேஷன் பரிசுத்தத்தினால் உண்டாகிற மகிமை பிரகாசம் அடுத்த பிரகாசம் எப்படி அபௌஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் இருந்து அப்பொழுது அவர்கள் மோசைக்கும் தெய்வனுக்கும் விரோதமாக இவன் தூஷண வார்த்தைகளை பேச கேட்டோம் என்று சொல்லும்படியாக மனுஷரை ஏற்படுத்தி ஜனங்களையும் மூப்பரையும் வேத பார்கரையும் எழுப்பிவிட்டு அவன் மேல் பாய்ந்து அவன் மேல் பாய்ந்து அவனை பிடித்து அவனை பிடித்து ஆலோசனை சங்கத்தாருக்கு முன்பாக இழுத்து கொண்டு போய் ஆலோசனை சங்கத்தாருக்கு முன்பாக இழுத்து கொண்டு போய் பொய் சாட்சிகளையும் நிறுத்தினார்கள் பொய் சாட்சிகளையும் நிறுத்தினார்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க அவனை சாகடிக்கணும்னு நினைக்கிறான் பதினைந்தாவது வசனம் உண்டான முக பிரகாசம் இல்ல நல்ல கவனிச்சுக்கிடுங்க அவனுக்குள் ஆவியின் கனி பூரணமாய் நிறைந்திருக்கிறது அவன் முகம் எப்படி பிரகாசி அவனுக்கு விரோதமா தீமையை பேசினாங்க அவனுக்கு விரோதமா பொய் சாட்சி சொன்னாங்க கொஞ்சம் உன்னை பத்தி மாத்தி சொன்ன உடனே அழுதுகிட்டு இருப்பேன் அதுல கனி கிடையாது அதுல கனி கிடையாது நல்லா கவனிங்க பொய் சாட்சி சொல்லி அவனை சாகடிக்க போறானுங்க பொறுமையா இருக்கிறான் சந்தோஷமா இருக்கிறான் சாந்தமா இருக்கிறான் அவன் இறுதியத்துக்குள் அன்பு இருக்கிறது ஆவியின் கனி உனக்குள்ள கனி நிறைய 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 உன் முகம் பிரகாசிக்கும் அதை ஆண்டவர் ருசித்து புசிப்பார் வந்துட்டாரு 
அதை ருசித்து புசிக்க இறங்கி வந்துட்டாரு அப்பஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரம் பரிசுத்தம் இருந்தாலும் கனி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னே நகரத்துக்கு புறம்ப தள்ளி அவனை கல்லறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் அவனை நகரத்துக்கு அவனை கல்லறிந்தார்கள்ருக்கு வந்திருக்கிறாரு இப்ப அதை வெளியே கொண்டு வரணும் அவனுக்குள்ள இருக்கிற கனிய அவன் வெளியே கொண்டு வந்து காட்டணும் அதைத்தான் அவர் பூசிப்பாரு அதைத்தான் அவர் பூசிப்பாரு அவனுக்குள்ள இருந்த கனி என்ன அறுபதாவது வசனம் அவனும் முழங்கார் படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் ஆண்டவரே கொஞ்சம் கூட கோவப்படல கொஞ்சம் கூட எரிச்சல் அடையல நல்ல கவனிங்க சாந்தம் அன்பு மன்னிக்கிற சுபாவம் சகலம் அங்கே உள்ள கிடக்கு உள்ளுக்குள்ள கிடக்கு அதை வெளியே கொண்டு வந்தால் தான் கனி இருக்குன்னு தெரியும் கூடியிருக்கிற அத்தனை பேரும் கேட்குறான் அத்தனை பேரும் பார்க்குறான் மனவாட்டியே என் புறாவே ரூபவதி உன் சத்தத்தை கேட்கட்டும் சொன்னாரே உன் சத்தம் அழகுள்ளது என்று சொன்னாரே அது சபிக்கிற சத்தம் அல்ல பிதாவே இவர்களை மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது என்னது என்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று இயேசு சொன்னாரே அந்த சத்தம் தான் அந்த சத்தம் தான் அதுதான் கனியை பொசிக்கிறது அதுதான் கனியை பொசிக்கிறது அந்த சத்தத்தை கேட்க இயேசு வந்து நிற்கிறான் மனவாட்டியினுடைய அலங்காரம் உன் முக பிரகாசம் பரிசுத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் ஆவியின் கனியினாலும் உன் முகம் பிரகாசிக்க வேண்டாம் ஒன்று பேதருவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிறமும் அமைதியான ஆவி கோபங்க ஆபீசம் ஒண்ணுமே எரிச்சல் ஒண்ணுமே வரல அமைதலான ஆவி சாந்தம் உள்ளவனாய் கழுத்துல சரப்பணி இருக்கிறதா அவர் எதிர்பார்க்கிற அழகு முகத்தில் தான் முதல்ல மனவாளியே என் புறாவே ரூபவதி 
உன் முகத்தை காட்டு உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் உன் சத்தம் அவர் பெரியமா இருக்கிறாரா உன் வாயில இருந்து வருகிற அன்பின் சத்தம் அவரை கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என் இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டா என்று சொன்னார் என கருமையான தேவ சனமே உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது பதினோராவது வசனம் சந்திரனை போல் அழகும் சந்திரனை போல் அழகும் சூரியனை போல் பிரகாசமும் சூரியனை போல் பிரகாசமும் கொடிகள் பறக்கும் படையை போல் கெடையும் உள்ளவனாய் அருணோதயம் போல் உதிக்கிற இவள் யார் இவள் யார் பழுத்த கனிகளை பார்க்கவும் இருக்கும் பள்ளத்தாக்களை பார்க்க பழுத்த கனியை பார்க்கவும் திராட்ச செடிகள் தூளிர் விட்டு மாதலன் செடிகள் பூ பூத்ததா என்று அறியவும் திராட்ச செடியை வாதும தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தார் எங்க வந்து பார்த்தாரு வாதும தோட்டங்கிறது தான் அவனை கல்லெறிகிறது வாதும தோட்டங்கிறது தான் அவன் மேல பொய் குற்றத்தை சுமத்துறது அங்க வந்து தான் கனிய பூசிக்கிறதுக்கு வருவாரு இப்ப கல்லறிந்து கொண்டிருக்க போறானுங்க கல்லறிஞ்சு சாகடிக்க போறானுங்க வந்துட்டாரு அங்கதான் கனிய சாப்பிட வர்றாரு அந்த கனி தான் அண்டவரே இவர்கள் மீது இந்த பாவத்தை சுமத்தாதீங்க என கருமையான தேவ சனமே உன் முக ரூபத்தை காட்டு அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஐயா அவர் எதிர்பார்க்கிற அழகு என்ன திராட்ச செடிய வாதம தோட்டத்தில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு கனி கொடுக்கு காலம் இல்லாத நேரத்தில் அத்தி மரத்துல வந்து கனியை தேடி கனி இல்லை என்று சபித்தார் மறந்தே பெயராத மறந்தே பெயராத கனி கொடுக்க முடியாத காலத்துல தான் ஒன்ற கனியை கேட்ப அதுதான் அலங்காரம் அழியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமாய அமைதல் உள்ள ஆவி எப்படி விளக்கி கொடுக்கிறாரு அலலுயா அலலுயா 